Hello students, welcome to my channel Study with JBR Tracy Now we have to input a number and we have to find a number positive number or negative number We will find a program in a number So, what is the input? Input is what is the input? N is a number இந்த நம்பர் வந்து positive number அப்படினா என்ன அப்படினா ஒரு நம்பர் வந்து greater than 0 வா இருந்துத்து அப்படினா அந்த நம்பர் வந்து positive number அதே நம்பர் வந்து less than 0 வா இருந்துத்து அப்படினா negative number so நம்ம வந்து ஒரு condition check பண்ணா போதும் if n greater than 0 வா இருந்துத்து நான் positive number அப்படி இல்லேனா கண்டிப்பா அந்த நம்பர் negative number தாம் சரியா இதுக்கான ஒரு program எழுதாப் போரும் so output வந்து நம்லோட output message message தான் நம்லோட output சரியா இப்போம் first input வாங்கிரதுக்கு n வந்து first input வாங்கிரும் so அதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படினா n is equal to இப்போம் வந்து இது integer input வாங்கப் போரும் அதனால int input of n is equal to int input of enter number இல்லைனா enter n சரியா okay so ஏற்கனவே நம்ம previous programming seriesல நம்ம பார்த்திருக்கும் எப்படி input வாங்கனும் அப்படியின் so n is equal to int input of enter n இப்போ நம்ம என்ன பண்ணப் போரும் condition check பண்ணப் போரும் if n greater than 0 கண்டிபா பக்கத்தில் ஒரு colon வைக்கனும் சரியா n greater than 0 வா இருந்துச்சுது நான் இதோட true condition எழுதும் போது ஒரு intent அந்த பக்க So, அப்பாதில் என்ன statement எல்துனோம் print statement print நமக்க outputல் என்ன message வருந்தும் அப்படியினா number is positive positive number சரியா number is positive number double quote அவளான் இப்போம் இந்த if காப்பிறோம் இந்த condition இப்போம் வந்து true வாருந்துசினா இது பண்ணும் So, else are in the same way, we have a negative number of messages. So, in the if we have a negative number, else is equal to. So, else, print, we have a message, number is negative number. So, this is the program. So, first one input, n is equal to int input of enter n. condition check பண்டும் if n greater than 0 கண்டிபா ஒரு colon so அப்படும் true வா இருந்துத்து அப்படினா இந்த statement else வா இருந்துத்து நான் இந்த statement அப்படும் இந்த intent வந்து நம்ம் correct specify பண்ணி குடுக்கும் so அடுத்த program என்ன அப்படினா checking odd or given சரியா so checking odd number or even number அப்படினு check பண்ணாப் போர் even number So, one number input வாங்கப் போரும். So, input வந்து n. அப்படியின் வைச்சிக்குங்க. இந்த number வந்து odd number or even number ஆன் கண்டப் பிடிக்கிறதுக்கு first வந்து நம்ம என்ன செய்யனும் அப்படினா இந்த number true வால் divide பண்ணி அதுவுட reminder நம்ம பாக்கணும். So, if reminder இப்பு n mod 2 reminder வந்து எடுக்கணும் அப்படினா இந்த modulus operator போனும். So, if n mod 2 equal to equal to 0 வார் இந்தசி அப்படினா அப்படி இல்லா அப்படினா இந்த நம்பர் வந்து odd number இதான் நம்லோட logic சரி அப்பு input n வாங்கப் போரும் logic என்ன அப்படினா இந்த number true வால் divide பண்ணனும் so divide பண்ணி reminder பாக்கும் அப்பு reminder எடுக்கும் அப்படினா நமக்கு வந்து இந்த modulus operator தான் use பண்ணனும் இது வந்து நமக்கு reminder குடுக்கும் இந்த reminder 0 வாருந்துச்சின்னா enter n சரியா enter n இப்பு நமக்கு first வேண்டும்னா reminder calculate பண்ணிக்கலாம் so r is equal to n mod 2 so இப்பு என்ன கடைக்கும் நான் இதில் அந்த நம்மலோட reminder இருக்கும் அப்போம் அடுத்து check பண்ணும் if r equal to equal to 0 colon சரியா அப்போம் வந்து அது என் மதிரி இந்த else லேயே வந்து colon வைக்கும் இந்த if காப்பிரம்மா இந்த else லேயே ஒரு colon இருக்கும் So if R is equal to equal to 0 வா இருந்துத்து நான் print number is even number else அப்பிரம்மா ஒரு colon வைக்கனோ print number is 
ஆட் நம்பர் ரொம்ப ஈஸி தான் ப்ரோக்ராமிங் வந்து நீங்கள் ரெண்டு ப்ரோக்ராம் எழுதி பார்த்துட்டிங்கன்னா நல்லா புரியும் சரியா ஸோ செக்கிங் ஆர்டர் ஈவன் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு என் வந் இன்புட்டாக வாங்கியிருக்கோம் என் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் ஆஃப் என்டர் என் இப்போ ரிமைண்டர் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இஃப் சாரி ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் மாட் டூ இஃப் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா நம்பர் இஸ் ஈவன் நம்பர் எல்ஸ் நம்பர் இஸ் ஆட் நம்பர் இப்போ இதில் கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு இஃப்லேயும் இந்த எல்ஸ்லேயும் கோலன் வைக்கணும் இதுவே இந்த ரிமைண்டரை தனியாக கால்குலேட் பண்ணாமல் இப்படி கூட நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படின்னா இஃப் என் மாட் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி கூட நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் என் மாட் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதில் ஏ கால்குலேட் பண்ணி அந்த ரிமைண்டரை இங்கே செக் பண்ணவும் செய்யலாம் இல்லை தனியாக இந்த மாதிரி ஆர்ன் கால்குலேட் பண்ணியும் பண்ணலாம் சரியா ஸோ அடுத்த ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னா ஒரு மார்க்கை இன்புட்டாக வாங்குகிறோம் அந்த நம்பர் வந்து பாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ பாஸ் ஆர் ஃபெயில் பாஸ் மார்க்கா இல்லை ஃபெயிலா அப்படின்னு செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ நம்மளோட இன்புட் வந்து ஒரு மார்க்காக இருக்கும் ஸோ அந்த மார்க் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஃபிஃப்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பாஸ் அப்படி இல்லைனா ஃபெயில் சரியா ஸோ நமக்கு தெரியும் இன்புட் எப்படி வாங்குறதுன்னா மார்க் is equal to int input of enter mark சரிய இப்போ செக் பண்ண போறோம் if if mark greater than 50 mark வந்து greater than or equal to 50 50 ஆ இருந்துச்சு அப்படினா print statement print பாஸ் எல்ஸ் கோலன் சரியா பிரிண்ட் நமக்கு வந்து ஃபெயில் இவ்வளோந்தான் வெரி வெரி சிம்பிள் பாஸ் ஆர் ஃபெயில் அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறோம் செக்கிங் லீப் இயர் ஆர் நாட் ஒரு இயரை இன்புட்டாக வாங்க போகிறோம் இயர் ஆர் நாட் ஒரு நம்பர் ஒரு இயரை வந்து இன்புட்டாக வாங்க போகிறோம் அந்த இயர் வந்து லீப் இயராக இல்லையா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ ஒரு இயர் வந்து லீப் இயராக இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு அந்த நம்பர் வந்து எதால் டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த நம்பரை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணும் போதும் ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணும் போது ஃபோரால் டிவைட் பண்ணும் போதும் ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணும் போதும் ஃபோர் ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணும் போதும் நமக்கு வந்து ரிமைண்டர் வரக்கூடாது ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நம்பர் லீப்பியர் இல்லை இதில் எந்த கண்டி இப்போ ஃபோரால் டிவைட் ஆகி தௌஸ் ஹண்ட்ரடால் டிவைட் ஆகாமல் இருந்தாலும் இல்லை ஃபோராலையும் ஹண்ட்ரடாலையும் டிவைட் ஆகி ஃபோர் ஹண்ட்ரடால் டிவைட் ஆகாமல் இருந்தாலும் இதில் ஏதாவது ஒரு கேஸ் மட்டும் ட்ரூ அண்ட் மீதி கேஸ் வந்து ஃபால்ஸாக இருந்தாலும் நமக்கு வந்து அந்த இயர் வந்து லீப் இயர் கிடையாது இதுதான் வந்து பர்ஃபெக்டான ஒரு லீப் இயருக்கு எக்ஸாம்பிள் சில ப்ரோக்ராம் வந்து சிம்பிளாக இருக்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த நம்பரை ஃபோரால் மட்டும் டிவைட் பண்ணி பார்த்துருப்பாங்க டிவைட் பண்ணி ஃபோரால் டிவைட் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த ரி ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்து அந்த இயரை லீப் இயர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கரெக்டான பர்ஃபெக்டான லீப் இயர் அப்படின்னா ஃபோரால் ஹண்ட்ரடால் அண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடால் இந்த மூணாலே டிவைட் ஆனால் தான் அந்த இயர் வந்து லீப் இயர் சரியா இப்போ நம்ம இன் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறோம் ஸோ நம்மளோட இன்புட் வந்து இயர் சரியா ஸோ இயர் இயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் ஆஃப் Enter year. Year நம்ம வந்து கேக்குறோம் சரியா இப்ப நம்ம கண்டிஷன் செக் பண்ண போறோம் இஃப் இயர் மாட் ஃபோர் சரியா ஸோ டிவைட் பண்ணி அதோட ரிமைண்டர் தான் நம்ம செக் பண்ண போறோம் இஃப் இயர் மாட் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு இருந்தாலும் அதுக்கு அதுக்கு ஃபோராலே டிவைட் ஆகணும் அதுக்கு அடுத்தது இஃப் அப்போ அடுத்த இன்டென்ட்டுக்குள்ளாடி அடுத்த கண்டிஷனை செக் பண்ணணும் இஃப் இயர் மாட் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே அதுக்கு அடுத்த ஒரு இன்டென்ட் விட்டு அடுத்த கண்டிஷன் இஃப் இயர் மாட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மூணு கேஸ்லேயும் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும் நமக்கு வந்து பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்டில் பிரிண்ட் இயர் இஸ் லீப் இயர் சரியா 
இப்போ இந்த இதில் எந்த எதாவது ஒரு கேஸ் வந்து ஃபெயில் ஆனாலும் நமக்கு லீப்பியர் கிடையாது அதனால இந்த இதில் எல்லாத்துக்கும் எல்ஸ் எழுதணும் இஃபுக்கு எல்ஸ் மீது எந்த கேஸாக இருந்தாலும் நாட் லீப்பியர் சரியா ஸோ பிரிண்ட் இயர் இஸ் நாட் லீப்பியர் இந்த இஃபுக்கு எல்ஸ் வந்துட்டு அடுத்து இந்த எல்ஸ் எல்ஸ் பிரிண்ட் இயர் இஸ் நாட் லீப்பியர் அதுக்கப்புறம் இந்த இஃபுக்கு சரியா எல்ஸ் பிரிண்ட் இயர் இஸ் நாட் லீப்பியர் இவ்வளோந்தான் சரியா ஸோ இந்த மூணு கண்டிஷன்மே இந்த ஃபோரில் டிவைட் ஆகணும் ஹண்ட்ரடில் டிவைட் ஆகணும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைட் ஆகணும் இந்த மூணுலேயும் டிவைட் ஆனால் மட்டும் நமக்கு வந்து லீப்பியர் மீது எந்த எல்ஸ் கேஸில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நாட் லீப்பியர் அப்படின்னு நம்ம மெசேஜ் வந்து ப்ரிண்டாக கொடுத்துருக்கோம் சரியா ஸோ இது வந்து இஃப் இஃப் எல்ஸ் அண்ட் நெஸ்டட் இஃப் இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் இது வந்து நெஸ்டட் இஃப் ஒரு இஃபுக்குள்ளாடி இன்னொரு இஃப் இன்னும் இந்த இஃபுக்குள்ளாடி இன்னொரு இஃப் இது வந்து நெஸ்டட் இஃபுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இஃப் எல்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸோ கண்டிஷ்னல் எக்ஸிக்யூஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதும் போது இஃப் எல்ஸுக்கு நம்ம இதில் பார்த்துருக்க எந்த ப்ரோக்ராம் வேணும்னாலும் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ